ठरलं तर मग मालिकेच्या येणाऱ्या भागात इकडे आता सायलीच्या हाती प्रियाच्या विरोधात खूप मोठा ठोस पुरावा लागले असल्याने सायली आता सत्याचा उलगडा करून देत रेवराजचे एका झटक्यातच डोळे उघडणार आहे ज्यावेळी इकडे आता कोर्टात केसची सुनावणी सुरू असते त्यावेळीच मधुबाऊनी प्रियावर ती खोटं बोलत असल्याचे आरोप केलेले असतात त्याच वेळी आता रविराजांना मधुबाऊ बद्दल खूपच वाईट वाटलेलं असतं कारण मधुबाऊनी कोर्टात सांगितलं होतं की प्रिया आश्रमात असताना चोऱ्या करायची सतत खोटं बोलत राहायची आणि काकांच्या औषध गोळ्यासाठी ठेवलेले पैसे देखील प्रिया चोरत असायची मधुबाऊंची हे शब्द आता रविराजच्या मनाला खूप लागलेले असतात आणि त्याबद्दलच आता रविराजांना मधुबाऊंचा राग आलेला असतो आणि तोच राग आता रविराजांचा घालवण्यासाठी सायली आता खूप सारे प्रिया विरुद्धचे पुरावे रविराजांच्या समोर आणणार असते एकाच वेळी इकडे आता रविराज आणि पूर्ण आजीचे व्हिडिओ पाहून डोळे उघडतात सायलीने दाखवलेले व्हिडिओ पाहून इकडे आता रविराजांच्या मनात विचार यायला लागतो की प्रिया खरंच खोटारडी आणि कारस्थानी आहे का इकडे आता सुभेदारांच्या घरी खूप मोठं वादळ पेटलेलं असतं कारण प्रियाने घरी येऊन सांगितलेलं असतं की सायलीमुळेच आता अर्जुनने माझ्या बाबांवरती खूप काही आरोप केलेले आहेत प्रिया पूर्ण आजीला सांगते की अर्जुनने बाबांवरती घानेरडे आरोप केले आहेत की त्याची किडनॅपिंग माझ्या बाबाने केली आहे आणि हे सर्व काही सायलीनेच त्याला पट्टी पडवून सांगायला सांगितलं असल्याचं आता प्रिया पूर्ण आजीला सांगते आणि पूर्ण आजी सायलीवर जाम चिटते पूर्ण आजी रागाने म्हणायला लागते की ही मुलगी ज्या दिवशीपासून घरात आली आहे त्या दिवशीपासून या घराशी संबंध असलेली सर्व नाती तुटत चालले आहेत यावर आता अस्मितेला चान्सेस मिळतो सायलीला बोलण्याचा ती म्हणते हो ना पूर्ण आजी ज्यावेळी ही आपल्या घरात आली त्यावेळी प्रिया आणि अर्जुनचा साखरपुडा मोडला आणि आता तर इने एकाही रविराज काकाचे आपल्या घराशी संबंध राहिले होते ते देखील आता तोडून टाकले आहेत विवनला अस्मिता आणि पूर्ण आजीच सायली विरुद्ध बोलणं अजिबातच पडलेलं नसतं परंतु तिला बोलण्याचा काहीच अधिकार नसल्याने ती शांतच बसलेली असते इकडे आता अस्मिता म्हणते हो ना पूर्ण आजी बाबाला पहिलं किती मोठं कॉन्ट्रॅक्ट मिळलं होतं परंतु या मुलीच्या बोलण्यामुळे ते देखील बाबांच्या हातातून निष्ठून गेलं ही मुलगी ना आता आपल्या घराला लागलेली पनवतीच आहे यावर आता पूर्ण आजी म्हणते हो ना ही मुलगी ना आपल्या घराला लागलेली खरंच किड आहे ती सायलीला म्हणायला लागते की तू आता अर्जुनला रविराजच्या विरोधात भडकवण्याची काय गरज होती तुझ्यामुळेच आमची चांगली माणसं आमच्यापासून तुटत चालली आहेत आणि या सर्वाला फक्त आणि फक्त तूच कारणीभूत आहेच सायलीला असं बोलत असतानाच अचानक अर्जुन येतो आणि थांब पूर्ण आजी तुला सायलीचा बोल सायलीला बोलण्याचा अजिबातच अधिकार नाही तुला माहिती आहे का सत्य काय आहे ते रेविराजने मला किडनॅप केलं आहे आणि ऐनवेळी जर सायली आली नसती तर माझी काय हालत झाली असती हे कळत का तुला आणि असं सायलीने काय केलं आहे कि तू एवढी तिच्यावरती चिडली आहेस यावर आता पूर्ण आजी म्हणते की रविराज मला माझ्या मुलासारखा होता आणि या मुलीने तुझ्या बायकोने माझ्या मुलालाच माझ्यापासून तोडलं यावर आता सायलीची बाजू घेत अर्जुन पूर्ण आजीला म्हणतो की तन्वीवरच्या प्रेमामुळेच आता सिनियरने असं केलं असणार आहे नाही तर सिनियर खरंच खूप चांगला माणूस होता इकडे आता सायली मनात विचार करायला लागते की माझ्यामुळेच रविराज सर आणि अर्जुन सरांचे चांगले संबंध बिघडले आहेत त्यामुळे मी आता रविराज सरांकडे जाऊन त्यांची समजूत काढून त्यांची माफी मागेन इकडे आता रूम मध्ये आल्यानंतर अर्जुनला सायली तिचा विचार सांगते यावर आता अर्जुन सायलीवर चिडत म्हणतो की काही गरज नाही तिथे जाऊन माफी मागायची आणि माझ्या वतीने बोलायची जर तुम्ही असं वागलात तर माझ्या इतकं वाईट कोणीच नसेल यावर आता सायली म्हणते सर तुम्हाला किती जरी वाईट वाटलं तरी देखील मी रविराज सरांची भेट घेणार आहे आता इकडे अर्जुन जे काही करायचे ते करा आणि परत काही झालं तर माझ्याकडे येऊ नका असं रागाने सायलीला म्हणतो तर इकडे आता किल्लेदारांच्या घरी प्रिया रविराजला म्हणते की बाबा तुम्ही मला वचन द्या की अर्जुन तुम्हाला माझ्याविषयी काहीही सांगेल खोटं सांगेल परंतु तुम्ही आता त्याच्यावरती विश्वास ठेवू नका पाहिलंच ना तुम्ही इतकं त्याला सर्व काही शिकवलं आणि वकील चांगला वकील बनवलं परंतु त्याने काय केलं तुमच्यावरच किडनॅपिंगचा आरोप लावला त्याने मला माझी दिशाभूल करण्याचा खूप प्रयत्न केला होता परंतु माझा माझ्या बाबांवरती पूर्णपणे विश्वास असल्याने मी त्याच्या बोलण्यावरती अजिबातच विश्वास ठेवला नाही बाबा मला आज वचन द्या जसा माझा तुमच्यावरती पूर्णपणे विश्वास आहे 
तसा तुम्ही आयुष्यभर माझ्यावरती विश्वास ठेवाल ना यावर आता रविराजांना लेखीच्या बोलण्या शब्दांपुढे काही सुचत नाही तो म्हणतो हो बाळा मी अर्जुनच्या बोलण्यावरती अजिबातच विश्वास ठेवणार नाही अर्जुनने माझ्या वकील पेशाला पूर्णपणेच आज कलंक लावला आहे त्यामुळे तो माझ्या मनातून असाही उतरलाच आहे यावर आता मी तुला वचन देतो की कायम तुझ्यावरती विश्वास ठेवेन आणि तू जसं सांगशील तसंच ऐकेन यावर आता तन्वी खोटं खोटं रडायचं नाटक करते आणि रविराजला आपल्या शब्दांच्या जाळ्यात अडकवते जर इकडे आता सायली देखील माघार घ्यायला अजिबातच तयार नसते आणि सायली देखील आता इकडे रविराज यांची भेट घ्यायला आलेली असते रविराज सायलीला पाहता क्षणी निघून जायचा प्रयत्न करतो परंतु सायली त्याच्या पुढे हात जोडून त्याला थांबवते आणि म्हणते की तुमच्यामध्ये आणि यांच्यामध्ये गुरु शिष्यांच्या नात्यापेक्षा मुलाचं आणि वडिलांचं नातं जास्त होतं आणि त्यावेळी सुद्धा तुम्ही मला तुमची मुलगीच मानलं होतं आज मी तुम्हाला एका मुलीच्या नात्याने समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी आले आहे यावर आता रविराज म्हणतो तू माझी समजूत काढणार एक तर तूच आता अर्जुन आणि माझ्यामध्ये भांडण लावलं आहेस आणि या सर्वाला तूच जबाबदार आहेस यावर आता सायली म्हणते नाही सर मी जे बोलते आहे ते खरंच आहे मी तुम्हाला अर्जुन सरांना जिथे किडनॅप करून ठेवलं होतं ती जागा सुद्धा दाखवते यावर आता रविराज म्हणतो आणि एक तर ते मध भाऊ त्यांनी माझ्या मुलीवरती चोरीचाच आळ ढकलला असं करायला आणि भरकोर्टात हे बोलायला त्यांना जराही लाज नाही का वाटली आता मात्र सैलीला जरा रागच येतो सैली रविराज यांना म्हणते उद्याच्या लावट अपौर्णिमा आहे आणि त्याच दिवशी अर्जुन सरांना कुठं किडनॅप केलं होतं हे मी तुला तुम्हाला दाखवाय दाखवते तुम्ही फक्त माझ्यासोबत या इकडे आता रविराज ठीक आहे म्हणून तिथून निघून जातो पटपौर्णिमेच्या दिवशी इकडे रविराज सायली सोबत अर्जुनला ज्या बंगल्यामध्ये किडनॅप करून ठेवलं होतं तिथे सायली त्याला घेऊन येते आणि सांगायला लागते की हेच ते घर जिथे अर्जुन सरांना ठेवलं होतं अर्जुन सरांची गाडी दुसरीच व्यक्ती चालवत असल्याचे मी रिक्षामधून पाहिलं आणि त्या गाडीचा पाठला करून इथपर्यंत आले आणि अर्जुन सरांना सोडवलं वर आता रविराजाला जरा विश्वास बसतो आणि तो म्हणतो मग प्रियाचं काय यावर आता सायली म्हणते सर प्रियाचं असं बाहेर सतत फिरणं आणि छोटी कपडे घालणं मधुभाऊना मान्य नव्हतं यामुळेच मधुभाऊ कित्येक वेळा तरी प्रियाला ओरडले आहेत आणि ते पुरावा देखील मी तुम्हाला दाखवू शकते मधुभाऊनी प्रियाला स्वतःचे मुलगी मानलं होतं त्यामुळे आपल्या मुलीने असं वागू नये असं राहू नये हेच मधुभाऊना वाटत होतं सायली आता मोबाईल काढून रविराज यांना व्हिडिओ दाखवायला लागते की त्यावेळी प्रिया मधुभाऊना किती उलट सुलट बोलत होती त्यांचा किती अपमान करत होती आणि मी पैसे देणार नाही माझं आयुष्य आहे मला जे करायचं आहे तेच मी करेन आणि मी जरा म जसं मला राहायचं आहे तसंच मी राहीन प्रियाचं हे बोलणं आणि वागणं बघून रविराज यांना खूप मोठा धक्का बसतो त्याच्यासमोर गोड बोलणारी प्रिया आणि इकडे अशी मधुभाऊंना उलट सुलट बोलणारी प्रिया या दोघांमध्ये खरंच खूप जमीन आसमानाचा फरक त्याला दिसतो हाच व्हिडिओ आता घरी आल्यानंतर सायली पूर्ण आजीला दाखवते आणि पूर्ण आजीला देखील खूप मोठा सत्याचा उलगडा होतो आणि प्रिया किती आगाव मुलगी आहे हे आता पूर्ण आजीच्या लक्षात येतं आता याच व्हिडिओचा वापर करून सायली आता प्रियाला सुभेदारांच्या घरातून हाकलपट्टी करते आणि आता प्रियाचा खरा चेहरा समोर येत पूर्ण आजीला सायली किती चांगली मुलगी आहे हे सत्य कसं समजदार हे पाहण्यासाठी बेल नोटिफिकेशन प्रेस करून चॅनलला सबस्क्राईब करा